ぐーたらずです。今日はね、なんかね、ダグホやゲットって思ったらね、エルジンでした。<笑>いやー、マジでがっかりしたな。うーん。でも、ホイやゲットできたと思ったらね、エルジンだったんだよね。まあ、ちゃんと見てなくて入札したもん。ね、パッと見にもね、ホイヤーでしょうわ、ホイヤーだと思ったら L 字でした。<笑>まあね、動かないで入札したんですよ。ね、某オークションで。本当はね、これが欲しかったの。これそっくりでしょもう、そっくり。タグホイヤーのこれが欲しかったんですけどね。これ1800円ぐらいで買ったんかなこれ。1800円でホイヤーゲットできたと思ったらね。エルジンでしたいやー、がっかりやったな。こやったと思ってがっかりした。もう山なりでしたね。しかもね、超ちっちゃい。ぎっちぎち。マジでぎっちぎち。まあ、いや。動かないんだよね。とりあえず。動かないから、まあ、とりあえず直してみようと思って。ちょっとね、見てみましょう。ほんで比較的綺麗なんですよ。本当に綺麗。ただ L 字。いやー、ショックだったな。本当はホイヤー欲しかったのに。まあ、しょうがない。これ、ちゃんと見ないで入札するから、こういうことになります。見てくださいね。ちゃんと皆さん買うときは。まあ、普通見るよね。普通見る。うん。わかってるよ。普通見る。俺ね、ほんと、ジャンク品ね、結構入札するんですけどね。こうやってね、いろんなのをこう入札していくんですよ。やるんだよね。見てないの。マジで。バカだね。まあね、裏蓋外すんで、ちょっとこのね、バネ棒をね、外します。まあ、ベルトを開くだけにしておきます。ここでね、ちょっと1コマ伸ばそうと思って。で、バネ棒外してね、こう外してあげてください。あの辺はね、もうぴょぴょっとこうね、縮めてあげれば簡単ですから、誰でもできます、こんなの。このね、工具があればできますから。そうそう、ここでね、ちょっと一コマ伸ばせば、キッチキッチじゃなくなるかなと思ったけど、多分大差ないだろうね。5ミリぐらいしか上がらないからね。まあいいや、とりあえずここね、1コマ伸ばしておきます。最大までね、伸ばしておきました。まあ後でもよかったんだけどね。そう。まあ、ちっちゃいだろうな、俺には。うん。まあ、そんなことよりね、裏蓋外していきましょう。裏蓋ね、外すとき、これ。裏蓋開けるオープナーがあるんですけど、このコマを、こう、なんていうのかな。ピースがあって、そのピースをこう、つけるんだよね。そうそうそう、その前に、ちゃんとね、固定しておきましょう。こういうときやるときね、この、なんていうのこの万力みたいなのこれあるとですねすごい便利です。まあって言っても動くんだけどね。あるとないとってはねやっぱりだいぶ違います。これでねしっかり止めておきましょう。ほんでねこれで合うピースっていうのこの引っ掛けるとこがあるんでドラブタにそれをまあ選んでピースをつけてこうくるっと回すだけです。このオープナーがあればね結構簡単に開きます。まあいろんなね、開き方する時計はあるんですけどね。このタイプが一番いいかな。パチンとこうはめるやつなんだけどね。あれはね、苦手だな、俺。うん。あれがこうね、こう、針がね、たまにこう飛ぶ時あるんだよね。あれ苦手だな。で、見てください。まあ、ご開帳したけど、ムーブメントちっちゃくね。そう、ムーブメントめっちゃちっちゃいよね。いやー、こんなもんなんかな。ホイヤーもこんなもんなのかな。でね、ますます気になってね、ホ,ホイヤーも買ってみようかなと思ってます。でね、電池がついてます。こう小さい、まあ、ぼやけてすいませんね、本当に。こうカメラのせいだね。すいませんけど、ぼやけて。こう動いちゃったりしてね。<笑>
、まあね、これでまあ電池取ってあげます。この電池変えるだけで動くかなとは思ってるんですけどね。これがまあ小さい。まあ小さいな。でね、取れたけど、小さすぎて、もうね、俺にはね、この型番がね、読めない。そう。マジで、本当に見えなかった。まあ、あそれは後回しにしてね、ゴムパッキンとかね、綺麗にしましょう。まあ、防水だからね、防水っていうか、な、これ何、何、何気圧だっけな。ゴム取ってね、その付け根もね、綺麗にしときました。でね、本当に見えない。このボタン電池のね、型番がね、何やっと見えなかったな。必死に見てんだよ、これ。でね、この、何て言うの iPhone の拡大するのでも見えなくてね。<笑>職場の若い人に見てもらいました。いやー、若いって素晴らしい。簡単に見たもんね。うん。簡単に見えてた。いやー、年は取りたくねえなー。でね、まあ、電池買って、まあ、間空いてるんですけどね。動画の中では一本撮りですけど。はい、空いてます。電池注文した時のね、時間が空いてますけどね。でね、まあ新しい電池つけていきましょう。500円ぐらいで買えるかな。でね、この時点で、あれって言って<笑>。飛び出してね、電池を見失ってます。ね、分かってないの、これ。いやー、ほんと年って取りたくないわ。まただね。<笑>そうそう小さくてつかめないっていうね<笑>まあねあなたはまあ電池つけていくだけですパチってつけますこれパチってつくねほら簡単もうこんだけこれだけでね電池交換完了ですいやー簡単だねそれにしてもムーブントちっちゃいねいやホイヤーもこうなのかなクオーツってでもさ割に小さいんですよねいろんなの開けたけど結構ねクオーツってねムーブメント小さいんですよで動くかって動いてますほら動いてますまあ本体自体がね結構綺麗だったんでまあ動くだろうなとは思ってましたけど間違って買ったんだけどね,だけどね<笑>ホイヤーじゃなくて L 字に買ったんだけどね綺麗でしたこれは、うん、あでも動くとねやっぱね嬉しいもんですねうん嬉しいもんですこれは当たり答えだね当たり答え<笑>でもそれ買った時点で外れだけどね<笑><笑>外れちゃう、うん、外れの中の当たりやつ<笑>、うん、あ、そうそう、外れの中の当たり、うん、中の上ってことだよ<笑>夜景の受けだよ<笑><笑>ってことでねまあ、だべりながらヨッピーとだべりながらやってましたでね、蓋も閉めてあげてくださいでね、コマをね、あ、コマじゃないや、ベルトをね、戻してあげます。ここはね、バネ棒でね、ついてるだけなんで、パチンとね、は、は、なんていうかな、パチンとはまりますんで、まあ、それだけです。まあ、バネ棒ね、手で、指でも縮めれますからね。で、まあ、つけてあげてください。で、まあね、時間を合わせて、で、完成って感じかな。ただね、今日はね、電池を交換しただけ。そしてまあ、タグホイヤーと間違えてね、L 字を買ったっていうね。<笑>まあ、仕方ない間違って買ったんですから。で、まあ、この後ね、あれです。まあ、1週間ぐらい放置して、もうまあ、時計も狂わなかったし、時間も狂わなかったんで、まあ、本当に電池が切れてただけなんでしょうね。うん。まあ、当たり答えですわ。<笑>
答え。まあ、これ買った時点で外れって言われたけどね。まあ、当たり答えだったんでしょう。ってことでね、今日は、エルジンのご紹介でした。<笑>まあ、エルジン、タグホイヤーが欲しくて、エルジンを買っちゃったんですけどね。結果的にまあ、綺麗でね、良かったです。まあ、クォーツの中身ってやっぱムーブメント小さいんだなっていうのも思いましたしこれから先ねまたいろんなのをねどんどんこう直していきたいなと思う中でいい勉強にはなりましたね、うん、その勉強はちゃんとしっかり見て入札することそっちかーいみたいな<笑>ということでね本日の動画ここまでになりますまあ、ただ電池交換しちゃってだけなんですけどね。次もね、次もね、またこっと、また面白いものゲットできたんで、それもまた動画撮っていきたいと思います。本日はね、間違って買った L 字、それを修理してみました。本日もご視聴ありがとうございました。今日もね、手の毛が濃かったんでね、コメントで面白いのあったんですよ。毛ガニって言われてさ、あれめっちゃ面白かったな。<笑>ケガニはめっちゃ面白かったな。ということでね、本日も動画、これまでになります。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。ありがとうございました。